Herkese merhabalar. Temel egzersizlerle kursumuza devam ediyoruz. Yine hizamı alıyorum. Hizamı almayı hiç unutmayayım. Bu ilk derslerde hatta başlangıç seviyesinde olan bu kursta ne yazarsanız yazın. Her zaman hizanızı en başta alın. Bakın bakalım eliniz kağıda yatık mı? Yani elimin şu yan kısmı serçe parmağımın olduğu kısım kağıda yatık olacak. Bu egzersizde kalın ve kalın gittim. Şimdi bir de ince ve kalın yapayım. Kalın kalın daha kolaydır. Bu egzersizde de şu an daha kolay gelecek. Ve şimdi ince kalın artık birleştireceğim bunları. Şimdi bunu yapmanız bir tık zor olabilir belki. Bu yüzden durarak yapabilirsiniz. Ama bir kere durun sonra iki kere e, ilerleyin. Bu şekilde devam edin. Elimin açısını, kalemimin açısını değiştirmiyorum. Sadece bastırış kuvvetimi değiştiriyorum. Az bastırdım, çok bastırdım. Döndüm, az bastırdım, çok bastırdım. Az bastırdım, durdum burada. Şimdi burada az bastıracağım. Döneceğim, burada çok bastıracağım. Şimdi ben araları açık bıraktım. Siz burada tabi normal ilerleyeceksiniz. Az önce ben yaptığım gibi. Çok bastırdım. Alt satıra geçelim bakalım. Az bastır. Çok bastır. Elinin açısını hiç değiştirme. Burada elini de hiç kağıt üzerinden kaldırma sakın. Şimdi birazcık burada elim böyle biraz sıkıştı değil mi? Fark ettiniz. Çünkü bu kadar uzun hiçbir zaman e, gitmeyiz. Yani yazı yazarken de elimizi kaldırırız. Çünkü işte harf tamamlanır, harfin hareketi tamamlanır. Böyle çok uzun hareketlerde biraz parmaklarınız zorlanacak bu yüzden. Şimdi bir de bu harekete geçelim. Hani daha demin e, ilk sayfada bir Egzersiz için bu çok önemli demiştim. İşte bu egzersizde ikinci önemli, en önemli egzersizlerimizden biri. Kalından inceye geçiyorum ve yuvarlıyorum. Kalın başlıyorum. Hizamı alıyorum ilk önce. Tam bu noktada. Kalın ve ince. Çok bastır ve az bastır. Dön, birleştir. Çok bastırdım. Az bastırdım. Rehber çizgilerimin üzerinden geçiyorum. Çok bastır ve az bastır. Birleştirdim. Bu noktada eğer çok bastırmaya devam ederseniz böyle güzel bir şekilde ortaya çıkmayacak. Az bastır. Hiç elinin açısını değiştirme. Ve az bastırdım. Çok bastırdım. Ve az bastırdım. Birleştirdim. Böyle güzel bir yuvarlak ortaya çıktı. Belki sizinkiler şimdi hani en başta ben çünkü çok çok defa ders verdiğim için çok defa atölye yaptığım için biliyorum. Şimdi bunlar böyle çok yuvarlak olmayacak. İşte böyle birleşirken şöyle falan birleşecek. Hiç önemli değil. Bu çok normal. Şu an biz sadece aslında kalemi kalınlaştırabiliyor muyum? İnceltebiliyor muyum? Bunu öğreniyoruz ve zaten harf hareketlerinde biz bu egzersizleri harflerde bol bol tekrar edeceğiz. Bir de bu inceyi yapmayı deneyelim bakalım. Az bastırın, elinizin açısını değiştirmeyin, eliniz kağıda yapışık. Döndüm döndüm, indim aşağı. Bunu da harfleri süslerken işte bitirdik mesela Y harfini bitirdik şöyle bunu böyle savurabiliriz. Burada yaptığımız gibi. Yine hizamı alıyorum. Ne yapıyorum? Hiza almak ne demek? Bir çizik atıyorum. Kalemimin ucuyla, braş penimin ucuyla kağıda bir yatay çizik atıyorum. Burada ince kalın, kalın ince. Az önce yaptığımız U gibi bir hareket vardı ya en önemli hareket dediğim. Onun büyüğünü yaptık şimdi. İnce kalın. Az bastır, çok bastır. Az bastır, çok bastır. Tam bu noktada. Devam edelim bakalım. 
Böyle olabilir mesela şimdi. Ama biz istiyoruz ki böyle yuvarlığı böyle belirgin olsun bir üçgenlik olmasın. Az bastır, çok bastır. Parmaklarınla hareket et. Ve bu kadar. Bir sonraki dersimize geçebilirsiniz.